ఈరోజు మనము ఆస్టోపోరోసిస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆస్టోపోరోసిస్ వల్ల రోజు ఎంతో జనాలు ఫ్రాక్చర్లకి గురి అవుతున్నారు హలో ఎవ్రీవన్ నేను డాక్టర్ మురారి భాస్కర్ రావు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ఆస్టోపోరోసిస్ చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఈ ఆస్టోపోరోసిస్ వల్ల ఆస్టోపోరోసిస్ అంటే మన ఎముక అనేది వీక్ అవ్వడం అంటే ద మన ఎముకలో ఉండే ఆ డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆస్టోపోరోసిస్ వల్ల రోజు ఎంతో జనాలు ఫ్రాక్చర్లకి గురి అవుతున్నారు జస్ట్ స్లిప్ అయ్యి ఎముకలు అనేది విరిగిపోతున్నాయి ఇదంతా ఆస్టోపోరోసిస్ వల్ల దాన్ని గుర్తించకపోవడం వల్ల ఆస్టోపోరోసిస్ అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది కామన్గా ఆస్టోపోరోసిస్ ఫర్ ఫీమేల్స్ ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ అనేది కామన్గా చూస్తాము ఈవెన్ మేల్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఆర్ సెవెంటీ ఇయర్స్ కూడా ఆస్టోపోరోసిస్ చాలా కామన్గా చూస్తాం బట్ విమెన్లో ఆస్టోపోరోసిస్ బాగా కామన్ ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ ఆస్టోపోరోసిస్ వల్ల మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి డెక్సా స్కాన్ అది అనేది చేసామంటే మనకి ఒక స్కోరింగ్ వస్తుంది ఆ టీ స్కోర్ అనేది వస్తుంది ఈ స్కోర్ వల్ల ఆస్టోపోరోసిస్ ఎంత ఉంది మనకి ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనము తెలుసుకుంటాం ఈ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు అప్పుడు దాని ప్రకారంగా మనము ట్రీట్మెంట్ అనేది టైలర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్టోపోరోసిస్ ప్రివెంట్ చేయాలంటే మన డయట్లో అడిక్వేట్ క్యాల్షియం అండ్ వైటమిన్ డి అనేది ఉండాలి లైక్ మిల్క్ ఇంటేక్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఫిష్ అదర్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ క్యారెట్స్ సో ఆల్ దీస్ కంటైనింగ్ వైటమిన్ డి అండ్ క్యాల్షియం కంటైనింగ్ ఫుడ్స్ అనేది తీసుకున్నామంటే మనం ఆస్టోపోరోసిస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు వన్ మోర్ థింగ్ సన్ షైన్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ థింగ్ విచ్ విల్ గివ్ అస్ వైటమిన్ డి అండ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా కామన్గా చూస్తున్నాము ఆల్ ఏజెస్ ఆఫ్ పీపుల్ అల్లు సో అందుకోసం వైటమిన్ డి అండ్ క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ సప్లిమెంటేషన్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రాపర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సిడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అంటే ఎక్కువ యాక్టివిటీ చేయ చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఈ బోన్ అనేది వీక్ అయిపోయి ఆస్టోపోరోసిస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది సో యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ సో రెగ్యులర్ జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మన బోన్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్ వల్ల వైటమిన్ డి వైటమిన్ డి తయారైపోయి మన బోన్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతాయి సో విత్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్ అడిక్వేట్ ఫుడ్ కంటైనింగ్ క్యాల్షియం వైటమిన్ డితో ఆస్టోపోరోసిస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆస్టోపోరోసిస్ ప్రివెంట్ అయిందంటే మనము ఫ్రాక్చర్స్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఆస్టోపోరోసిస్ ఆల్రెడీ సివియర్గా డెక్సా స్కాన్ చేసుకొని ఆస్టోపోరోసిస్ సివియర్గా ఉంది అని తెలిసిందంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ మెడికేషన్స్ లైక్ బైఫాస్ఫరేట్స్ అండ్ లైక్ టెరిపెరటైడ్ ఇంజెక్షన్స్ అని ఉన్నాయి బైఫాస్ఫరేట్స్ ఉన్నాయి వేరియస్ అదర్ మెడికేషన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎంత సివియర్ ఆస్టోపోరోసిస్ ఉంది మనం ట్రీట్ చేసామంటే ఆస్టోపోరోసిస్ కెన్ బి హాల్టెడ్ అండ్ ఈవెన్ రివర్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ థ్యాంక్ యూ